Kaya, sa lahat ng mga mahihiling mag-alaga ng bata, kailangan nyo rin pansinin at mas lalong kilalanin ang inyong mga inaalagaan. Hindi pa kayo nagtataka kung bakit madalas ay tumitingin sila sa kisame o sa sulok kung saan madilim. Naranasan nyo na rin bang marinig silang humagigig kahit na hindi sila nilalaro. Mag-ingat na lang kayo dahil baka matulad kayo sa karanasan ko. Oras na naman na. Pamangkin ko si Gabi sa nakatatanda kong pinsana si Ate Sara. Magkalapit kami ng loob ng aking pinsan hanggang sa siya ay bumukod para mag-asawa. Bilang panganay sa aming magkakapatid, si Ate Sara ang tumayo bilang nakatatanda. Tuwing linggo ay may lakad si na Ate Sara at kanyang asawa. Kung kaya't madalas ay ako ang pansamantalang nag-aalaga sa limang taong gulang na si Gabi. Pinabayaran nila ako ayon sa haba ng oras ng aking pag-aalaga. Sakto rin dahil kailangan ko ng karagdagang pera para sa pag-aaral ko. Hindi naman malikot na bata ang pamangkin ko. Sa katunayan, hindi siya palakibo katulad ng ibang bata na konting laro mo lang ay hahagikik na. Madalas ay nagkukulong pa ito sa kanyang kwarto. Nakalulungkot lang isipin na tanging mga laruan lang ang nagsisilbing kanyang mga kalaro. O sige, mauna na ako Alan ha. Basta tandaan mo yung mga bilin ko sa iyo. Anya sa akin at saka ibinaling ang atensyon sa kanyang anak. Papakabay ka kay Kuya Alan mo ha. Huwag masyado magpapasaway. Bilin niya at saka hinalikan sa noo si Gabi. Pag-ingat kayo Ate Sara ha. Saad ko. Kasabay noon ay ang kanyang paglisan lunan ang sasakyan. Hanggang sa makabalik ako sa sala ay wala pa rin kibo ang batang si Gabi. Umupo lang ito sa tabi ko at pinagmasdan ang palabas sa telebisyon. Minsan nang tinala ni na ate Sara at kanyang asawa si Gabi sa mga dalubhasa upang ipasuri ang tunay na kondisyon ng bata. Pero ayon sa naging resulta, hindi naman kinakitaan ng anumang sakit ang bata at sa katunayan ay malusog ito kumpara sa kanilang inaakala. Marahil ay dahil bago si Gabi sa bago nilang tirahan ayon sa dalubhasa. Wala namang dapat daw ikabahala dahil kung sakasakaling makakapag-adjust ang bata ay mabilis din daw itong gagaling. Tiningnan ko na lang si Gabi na nakaupo sa aking tabi. Walang ekspresyon ang mukha nito. Hindi ko rin mabasa ang nilalaman ng kanyang isipan. O baka, hindi lang siguro ako sanay sa mga batang katulad niya. Tanong ko sa kanya. Hindi ka ba nagugutom? Ngunit hindi siya tumugon at tutok na tutok pa rin siya sa panonood ng telebisyon. Umusog ako ng konte upang makalapit pa sa kanya. Hmm. Gabi? Uh, gusto mo bang maglaro? Nagitla ako nang bigla siyang humarap sa akin. Dito'y napagmasdan ko kung paano manlisik ang kanyang maliliit na mga mata. Ewan ko ba pero nakaramdam ako ng kaba ng mga sandaling iyon. Hindi ko mawari kung saan nang gagaling yung takot ko 
at hindi ko rin maipaliwanag kung bakit naging kakaiba ang kinilos ni Gabi. Inilapit niya sa akin ang kanyang muka habang hindi pa rin inaalis ang mga titig. Naramdaman ko na lang na nanginginig ang mga kamay ko dahil unti-unti akong pinabalot ng hilakbot. Nahihit ako tanyang sabi. Huwag, huwag, huwag kang maingay. Nangangatal din ang kanyang labi. Naguguluhan ako sa mga sumunod pa niyang sinabi. Na, uh, naririnig ka niya. Anya at saka iginala ang pares ng mga mata sa paligid na tila nagmamatsyag. S- sino siya? Kinakabahan kong sabi. Mas nilapit pa niya sa akin ang kanyang muka at sakto ang kanyang labi sa aking kanang tenga. Isang kaibigan. <laughs> Tugod niya at saka humagigig. Bumalik siya sa dating pagkakaupo at nanood muli ng telebisyon na tila walang nangyari. Nanatili akong naniniga sa posisyon ko at pilit inuunawa ang sinabi at ikinilos ni Gabi. Hindi ko pa rin maintindihan kung sino ang tinutukoy niyang isang kaibigan. May parte ng utak ko na gusto kong Makilala kung sino ito o sino iyon. Nakasisiguro na ako na may kakaiba sa kanya. Tumaan ng maghapon, pinabayaan kong maglaro mag-isa si Gabi. Doon lang siya sa kanyang kwarto. Hindi rin naman kasi niya ako pinauunlakan na saluhan sa kanyang paglalaro. Naririnig ko siya minsan na bigla na lang matatawa kahit na siya lang namang mag-isa. Napapatayo tuloy ako sa kinauupuan ko at tinitingnan kung may ibang tao bang nakapasok sa bahay. Minsan ay naririnig ko rin siya na parang may kinakausap pa. Ipinagkibit balikat ko na lang iyon sa pag-aakalang kinakausap lang nito ang kanyang mga laruan. Pero, gulong-gulo talaga ang utak ko ng mga panahong yun. Naghahalo-halo na ang lahat sa aking isipan at idagdag pa ang mga sinabi ni Gabi kanina. Medyo natatakot na nga ako kapag naaalala ko ang mga bagay na iyon. Para kasing may nakikita siya na hindi nakikita ng normal kong mga mata. Bandang alas otso, tumawag si ate Sara para kumustahin ang kanyang anak. Sakto lang din dahil tulog na rin ito. Anya sa kabilang linya. Ana, kumusta si Gabi? Ay, tulog na po ate Sara. Buong maghapon po kasi naglaro to eh. Magalang ko namang tugon. Narinig ko siyang bumuntong hininga sa kabilang linya. Ay, Anak, hindi ata kami makakauwi ngayon ha. Kung maaari, ikaw muna magpantay kay Gabi. Umay lang ba hanggang bukas ng umaga? Pakiusap niya sa akin. Hindi naman ako nagdalawang isip at sinabi kong ayos lang. Wala rin naman kasi ako magagawa dahil ayaw ko namang iwan ang mag-isa dito ang pamangkin ko sa kamalaki ang utang na loob ko kay ate Sara. O siya kung ganon, maraming salamat Alan ha. Ibali babawi na lang kami sa iyo ha. Sige, mauna na ako at uh, marami pa kami gagawin eh. Ingat kayo dyan. Ah, opo, 
sagot ko at saka ibinaba ang tawag. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng tunog ng laruan. Parang nagkakaskasang kulong. Napatingin tuloy ako sa taas sa pag-aakalang mula iyon sa kwarto ni Gabi. Nagitla ako nang biglang sumulpot ang laruang kotse sa harapan ko. Napaisip ako kung naglalaro pa rin ba si Gabi sa ganitong oras. Tinampot ko na lang ang laruang sasakyan at saka pumanaog sa ikalawang palapag diretsyo sa kanyang kwarto. Masyado na kasing Gabi para maglaro pa siya. At ayaw ko namang masisi ni Ate Sara kung sakaling mapuyat siya. Binuksan ko ang pinto at napansing mahimbing naman na natutulog si Gabi sa loob ng kanyang kwarto. Sino naman kayo magpapaandar ng sasakyan na to? Paano napunta kanina itong laruan na to doon? Bulong ko sa aking sarili. Balot ako ng pagtataka ng mga sandaling iyon. Hindi naman kasi kusang aandar ang sasakyang laruan na iyon kung walang magpapatakbo. Tumalikod na ako para bumalik sa ibaba ng maya-maya ay napansin kong parang may dumaan sa aking likuran. Mabilis akong napalingon sa likod at ginalugad ko ang buong kwarto. Binuksan ko na rin ang ilaw at napansin wala namang kakaiba. Natutulog pa rin ng mahimbing si Gabi. Marahil, guni-guni ko lang ang napansing tumaan kanina. Nagpalipas ako ng gabi sa sala. Doon ko na lang napiling humiga dahil ayaw ko naman kasing matulog sa kwarto ni na ate Sara dahil may mahahalagang mga gamit doon. Sa katunayan ay mabuti na rin ito dahil kung may magtatangkang manloob, ay mabilis kong maaalerto. Alas dosin na ng hating gabi pero hindi pa rin ako magawang dalawin ng antok. Mulat na mulat ang dalawa kong mga mata na tila ayaw pang bumigay. Minabuti ko na lamang na manood ng horror movies sa pag-aakalang mabilis akong antukin dahil doon. Pinatay ko pa nga ang mga ilaw at tanging liwanag mula sa telebisyon lamang ang sumasabog sa buong sala. Mas ramdam ko tuloy ang pinapanood ko dahil sa nakakakilabot na paligid. Samahan pa ng malakas na volume ng telebisyon. Habang abala ko sa panonood, hindi ko maiwasan na igawi ang tingin ko sa hagdan. May pakiramdam kasi ako na may kung anong bagay ang bababa mula roon. Pero natapos ko na ang palabas at halos alas stress na iyon ng madaling araw. Medyo nakakaramdam na rin ako ng antok. Mabuti na lang talaga at hapon pa ang klase ko kung kaya't walang problema kahit mapuyat ako ngayon. Isinara ko na ang TV Ngunit nabigla ako sa aking nakita. Mula sa refleksyong makikita sa telebisyon, nasa likuran ko si Gabi. Napalingon ako kaagad sa aking likod at nakita ang pamangkin ko habang nakapikit. Napalunok ako ng laway dahil sa takot at usal ko na lang Gabi? Nanatili lang siya sa aking likod at hindi kumikilos. Paano siya makakapunta roon nang hindi ko nalalaman? Bumilis agad ang pinting ng aking puso na tila gustong kumawala sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay biglang lumamig din ang paligid dahil sa sobra kong sintak. Gabi? Muling usal ko sa kanya. Tinig ko na parang may kinakanta siyang nursery rhyme pero hindi ko maunawaan kung twinkle twinkle little stars ba o iba pa. 
dahil napakahina nun. At sa tingin ko, ay parang nag enjoy pa siya sa pagkanta. Nagsimula akong lamunin ng takot. Nagsitayuan na rin ang balahibo ko dahil sa hilakbot. Isa-isa na rin nagbabagsakan ng butil-butil kong mga pawis dahil sa panlalamig. At tama nga, Twinkle Twinkle Little Stars nga ang kanyang kinakanta dahil narinig ko na sinabi pa niyang How I wonder what you are. At sandaling tumahimik, nakabibingi ang katahimikan na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay. Tanging kabog ng aking dibdib ang siyang nag-iingay at pigil ang hininga ko na katulad ng nanonood ako kanina. Gabi? Gabi? Muli kong sabi. Kasabay noon ay ang malakas na sigaw ni Gabi. Pambalang na sumara ang mga pinto at napahawak naman ako sa tenga ko dahil sa ingay at saka ako na paupo. Parang pinipilas ang tenga ko sa lakas ng kanyang pagsigaw. Iba! Nakakangilo at nakapanghihina ang nadidinig ko. Ilang saglit lang ay nanaig na naman ang katahimikan. Nagangat ako ng ulo ko at natagpo ang wala na sa dati niyang pwesto si Gabi. Ngunit, hindi ko na rin alam kung saan na naman kaya siya pumunta. Lumingalinga pa ako pero wala na siya doon. Dahan-dahan akong naglakad at maingat kong inihahakbang ang mga paako upang hindi makalikha ng anumang ingay. Una kong tinungo ang kanyang kwarto. Hindi naman ako nagkamali nang makita ko siya roon na merong kasama. Isang batang babae. Halos panawan ako ng ulirat at hindi ko magawang makapagsalita dahil biglang nanuyo ang aking lalamunan. Nanlalaki pa ang mga mata ko sa kadiliman habang pinagmamasdan silang nakaupo sa gilid ng kama. Gusto kong sumigaw din ng ubod lakas pero tila Umurong na naman ang dila ko dahil sa takot. Sa isip-isip ko, hindi ito isang eksena sa horror movie dahil totoo na nararanasan ko siya. Tito Alan, rinig kong sabi ni Gabi ngunit hindi lumilingon sa akin. Bakit? Nasaad ko na lamang sa kahumakbang ng kaunti. Hmm, Tito Alan, magkamukha ba kami? Anito. At sa kahumarap ang dalawang bata sa akin. Napaupo na lang ako dahil sa sobrang pagkagulat. Hindi ko inaasahan ang makikita ko. Walang mukha ang batang kasama ni Gabi. Napapaatras ako habang lumalapit sila sa akin. Hindi ko magawang buhati ng sarili ko upang makatayo kahit gusto ko nang matapos ang gabing iyon. Hindi ko na rin kakayanin kung magtatagal pa ba ako sa bahay na ito dahil sa mga nangyayari. Kaunti na lang ang layo nila sa akin. Unti-unti na rin naglalabo ang paningin ko at hindi ko na masyadong maaninag ang buong paligid. Pero sa huling pagkakatanda ko, halos isang tangkal na lang ang layo ng mga mukha namin. Kasabay nun ay ang pagkawala ng aking malay. Sa 
nagising na lang ako na nasa sofa. Bukas ang telebisyon at tila walang nangyari. Napabalikwas ako ng bangon nang maalala ang nangyari kaninang madaling araw. Mabilis kong ginalugan ang paligid na parang isang normal lang na umaga. Matapos iyon ay dumiretso ako sa kwarto ni Gabi. Napansin ko namang mahimbing pa rin siyang natutulog. Kapag tatakatuloy, marahil ang nangyari kanina ay isang malaking panaginip. Hindi pala panaginip, kundi bangungot. Napapailing na lang ako kapag naaalala ko ang bagay na iyon. Saktong alas otso na ng umaga. Oras na rin para maghanda ng almusal. Dumiretso na ako ng kusina matapos mag-ayos ng sarili. Habang nagluluto, naririnig ko ang mga yabag ni Gabi na papalapit sa akin. Hindi ko siya magawang lingunin dahil abala ako sa pagluluto. Magandang umaga, Tito Alan. Pagbati nito sa akin na animoy ngiting-ngiti. Lumingon mo na ako para batiin siya. Ngunit hindi ko pa nabubuo ang salitang umaga sa aking pagpati ay natigilan ako nang makitang walang muka si Gabi. Sigaw ako ng sigaw habang papalabas ng bahay at panay lang ako sa pagtakbo upang makalayo. Hindi ko matatagalan ang batang iyon. Humingi na lang ako ng paumanhin kay Ate Sara dahil sa nangyari. Idinahilan ko na lang sa kanila na kailangan ko nang umuwi pansamantala dahil may pahalaga akong aasikasuhin. Pabilis ko naman silang napaniwala at sakto rin kasi pag alis ko ay siyang kanilang pagdating. Pero sa tuwing tatanungin ako ni Ate Sara kung maaari kong bantayan si Gabi ay nagsimula na akong tumanggi. Sinasabi ko na lang na may importante akong gagawin sa eskwelahan dahil nasa kolehiyo na rin naman ako at kailangan kong pagtuunan ng pansin ng pag-aaral. Kaya sa lahat ng mga mahihiling mag-alaga ng bata, kailangan nyo rin pansinin at mas lalong kilalanin ang inyong mga inaalagaan. kayo nagtataka kung bakit madalas ay tumitingin sila sa kisame o sa sulok kung saan madilim naranasan nyo na rin bang marinig silang humagigig kahit na hindi sila nilalaro mag-ingat na lang kayo dahil baka matulad kayo sa karanasan ko